வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஸ்ரீ பாலஜகலிருந்து நான் கந்தசாமி டிஎன் டெட்டுக்கான டெய்லி டெஸ்ட்டில் இன்றைக்கான டெஸ்ட் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் முதல் கேள்வியாக பாருங்கள் தமிழில் வந்துட்டு நாச்சியார் திருமொழி மொத்தம் எத்தனை பாடல்கள் அதாவது டேஸ் பாடல்கள் கொண்டது ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் நூற்றி நாற்பது பாடல்கள் கொண்டது இதை பாடியவங்க வந்து ஆண்டாள் ரெண்டாவது மீளா துயர்தரினும் வித்துவ கோட்டம்மா நீ ஆளா உணதவரிலே பார்ப்பன் அடியேனே என்னும் இப்பாடல் எத்தனையாவது பாசுரம் ஆன்சர் சி ஆறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது பாசுரம் இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா பெருமாள் திருமொழி நாலாயிர திவ்ய பிரந்தத்தில் அஞ்சாவது திருமொழியாக இருக்கக்கூடியது நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் ஐந்தாவது திருமொழியாக இருக்கிறது இந்த பெருமாள் திருமொழி அதில் ஆறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது பாசுரம் மூணாவது கேள்வி நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் பூதத்தாழ்வார் எத்தனையாவது திருவந்தாதியை இயற்றியுள்ளார் ஆன்சர் சி இரண்டாம் திருவந்தாதி இயற்றியுள்ளார் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னிரெண்டு ஆழ்வர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அதில் வந்து பொய்கை ஆழ்வருடைய பொய்கை ஆழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேயாழ்வார் இந்த மூணு பேரையும் முதல் ஆழ்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சைவ மதத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா திருஞான சம்பந்தர் அப்பர் அதாவது திருநாவுக்கரசன் சொல்லக்கூடிய அப்பர் சுந்தரர் இவங்க மூணு பேரையுமே வந்து முதன்மையான மூன்று பேர்னு சொல்லுவாங்க அது இல்லாமல் சைவ குரல் நால்வர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்துல மாணிக்வாசர் அடையிருவார் ஸோ சைவ திருமுறைகளில் நாலு பேர் முதன்மையானவர்களாகவும் இங்கே வைணவ தேவத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூவர் முதல் வா என்ன சொல்கிறது முதல் ஆழ்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்லுவாங்க நாலாவது கேள்வி சுடர் ஆழியான் அடிக்கே சுட்டினேன் சொல் மாலை இடர் ஆழி நீக்குகவே என்று என்று என்ற பாடலை பாடியவர் யார் என்று அப்படிங்கிறதோடு சேர்ந்து ஆன்சர் டி ஆன்சர் பொய்கை ஆழ்வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் திருவந்தாதியை இயற்றி இவர் பாடியிருக்கார் பொய்கை ஆழ்வார் அஞ்சாவது கேள்வி ஆழி நாடால் களிகன்றி அடையார் சீயம் என்று பெயர்கள் கொண்டவர் யார் என் பெயர்கள் கொண்டவர் யார் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் திருமங்கை ஆழ்வார் இதில் பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா என்று நாமும் என்னும் நாமும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஆறாவது கேள்வி பெரிய திருவடியின் அவதாரமாக சிறுவில்லிபுத்தூரில் தோன்றியவர் யார் ஆன்சர் சி ஆன்சர் பெரிய ஆழ்வார் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் அதில் என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா அதில் பெரிய ஆழ்வார் அதாவது பெரிய ஆழ்வார் திருமொழி திருப்பல்லாண்டு இதெல்லாம் சொல்லலாம் பெரிய ஆழ்வார் அப்படின்ற ஏழாவது கேள்வி கண்ணினும் சிறு தாம்பு என பாடி பெயர் பெற்றவர் யார் ஆன்சர் பி ஆன்சர் மதுரகவி ஆழ்வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நம்மாழ்வார் பற்றின பாடல் அது எட்டாவது கேள்வி சாம விதத்தின் சாரம் டேஸ் நூல் எந்த நூல் சாம விதத்தின் சாரம் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் திருவாய் மொழி இயற்றியவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மாழ்வார் பெரிய வாச்சான் பிள்ளை இதுக்கு சிறந்த உரை எழுதியிருப்பார் ஒன்பதாவது கேள்வி திராவிட வேதம் என்று அழைக்கப்படுவது எது ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் திருவாய் மொழி திருவாய் மொழிங்கிறது வந்து திராவிட வேதம் இதை இயற்றியவர் நம்மாழ்வார் பத்தாவது கேள்வி நான்முகன் திருவந்தாதியும் திருச்சந்த விருத்தமும் இயற்றியவர் யார் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் திருமலை செய் ஆழ்வார்னு சொல்லிட்டு இவர் திருமலை செயல் பிறந்தவர் அடுத்து எம்எஸ் ரோண்டுக்கான சயின்ஸ் கொஷின் முதல் கேள்வி பாருங்கள் ஜீப்ரா பின்சஸ் என்ற பறவை அதன் விழித்திரையில் உள்ள டேஸ் கொண்டு காந்த புலத்தை உணர்ந்து அது பறக்கும் திசையை அறிந்து கொள்கிறது ஆன்சர் டி ஆன்சர் புரோட்டீன் கிரிப்டோக்ரோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்திங்கன்னா மின்காந்த தத்துவத்தினுடைய அடிப்படையில் செயல்படக்கூடியது மனித உடலை வந்து ஸ்கேன் செய்யவும் முடியும் ரெண்டாவது கேள்வி ஒரு மின்மாற்றியின் முதன்மை சுருளில் எட்நூறு சுற்றுகள் உள்ளன துணை சுருள் எட்டு சுற்றுகளை கொண்டுள்ளது இது ஒரு இரநூத்தி இருபது வால்ட் வால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏசி மூலத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் சொல்லக்கூடிய ஏசி மூலத்துடன் இணைக்கப்பட்டது வெளியீடு மின் அழுத்தம் என்னவாக இருக்கும் இதை போட்டு பாருங்கள் மேக்ஸை ஆன்சர் வந்து பி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு வேல்ட்னு சொல்லிட்டு மூணாவது கேள்வி டேஸ் என்பவர் ஒரு காந்தபுலத்தில் வைக்கப்படும் போது மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தையும் விளக்கமடையும் என்பதை கண்டறிந்தார் யார் இதை கண்டுபிடிச்சது இந்த மின் தேக்கு திறனுக்கான எஸ்ஐலுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபாரட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபாரட் அப்படின்னு அதே மாதிரி ஆன்சர் வந்து ஏ ஆன்சர் மைக்கேல் ஃபாரடே நாலாவது கேள்வி காந்த புலமானது ஒரு பகுதிக்குள் நுழைவதை தடுத்து நிறுத்தும் முறை டேஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் சி காந்த காப்பிடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்த விளைவுகளிலிருந்து இந்த கணினி வன்தட்டு இருக்கு இல்லையா அதுவும் எம்ஆர்ஐ பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்பாங்க 
அஞ்சாவது கேள்வி டேஷ் காந்தத்தின் நடுப்பகுதியை விட துருவங்களில் அதிகமாக இருக்கும் ஆன்சர் பி ஆன்சர் காந்த விசை கோடுகள் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒருபோதும் ஒன்றுக்கொன்று வெட்டி கொள்ளாது இந்த ஒரு தத்துவத்தை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஆறாவது கேள்வி காந்த விசை கோடுகளுக்கு செங்குத்தாக அமைந்த ஓரளவு பரப்பை கடந்து செல்லும் காந்த விசை கோடுகளின் எண்ணிக்கை டேஷ் என அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் காந்த பாய அடர்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய அழகு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூபி பயர் எம் ஸ்கொயர் அப்படின்பாங்க ஏழாவது கேள்வி அலுமினியத்தின் காந்த ஏற்பு திறன் டேஷ் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் ரெண்டு புள்ளி மூணு இன்ட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் அஞ்சு அதே பாதரசனுடைய காந்த ஏற்பு திறன் வந்து மைனஸ் மூணு புள்ளி ரெண்டு இன்ட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் அஞ்சுன்னு சொல்கிறது எட்டாவது கேள்வி காந்தத்தை சுற்றியுள்ள காந்த தன்மையை உணரக்கூடிய இடம் டேஷ் என அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் பி ஆன்சர் காந்த புலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய அழகு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்லா ஒன்பதாவது கேள்வி மிகவும் திறன்மிக்க மின்காந்தங்களை பயன்படுத்தி அதிவேகமான டேஸ் தொடர் வண்டி இயக்கப்படுகிறது என்ன தொடர் வண்டி ஆன்சர் பி ஆன்சர் மெக்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வங்கிகளில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐசிஆர் என்பது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த காந்தங்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க பத்தாவது கேள்வி குளிர்பதனை காந்தமானது புவி காந்தத்தை விட டேஸ் மடங்கு திறன் கொண்டதாகும் ஆன்சர் டி ஆன்சர் இருபது மடங்கு திறன் கொண்டது காந்தப்புல வலிமையினுடைய என் மதிப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா புவி மேற்பரத்துடைய இந்த நெருக்கத்தில் இருபத்தஞ்சிலிருந்து அறுபத்தஞ்சி மைக்ரோ டெல்லாவாக இருக்கும் அடுத்து எஸ் எஸ் டூண்டுக்காக ஜாகிரிப்பில் இருந்து கொஸ்டின் வந்தபோது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை பாருங்கள் டேஸ் மிக முக்கியமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்பாகும் ஆன்சர் பி ஆன்சர் முருகை பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இளம் மீன்கள் வளர்கிறதுக்கான ஒரு ஏற்ற சூழலை வந்து அது கொடுக்கும் ரெண்டாவது கேள்வி அமிலமலை காரணமாக எத்தனை சதவீத பவள பாறைகள் லட்சத்தீவு மற்றும் அந்தமான் தீவுகளில் அழிந்து விட்டன டி ஆன்சர் எழுபது எழுபது சதவீத இது அணிஞ்சிருச்சு அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் பார்த்திங்கன்னா முத முதல்ல அமிலமலையை வந்து தெரிஞ்சிட்டாங்க இது அமிலமலையை தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த வருஷம் தான் மூணாவது கேள்வி அண்டார்டிகா கண்டத்தில் உள்ள ஓசோன் கண்காணிப்பு நிலையங்கள் சராசரியாக டேஷ் ஓசோன் அளவு இழந்துள்ளது ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் முப்பதுலேருந்து நாற்பது சதவீதம் சொல்லிட்டு அதாவது டாப்சன் அழகு அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா மொத்த ஓசோனுடைய அளவீடு நாலாவது கேள்வி சிறிய மீன்பிடி கிராமம் என்பது டேஷ் கடற்கரை ஆன்சர் டி ஆன்சர் கோவலம் கடற்கரை இது காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது அஞ்சாவது கேள்வி இந்திரா காந்தி தேசிய பூங்கா எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சர் சி ஆன்சர் கோயம்புத்தூரில் இருக்கு கும்பக்கரை நீர்வீழ்ச்சி இதை பாருங்கள் இந்த அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த கும்பக்கரை நீர்வீழ்ச்சி எங்கே அமைஞ்சிருக்கு எங்கே அமைந்துள்ளது ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கு பாம்பராவத்திலிருந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிற்று அருவியாக அது கிரியேட் ஆகி உருவாகி கொடைக்கானல் மலை அடிவாரத்தில் வந்து சேருது ஏழாவது கேள்வி வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம் எங்கு உள்ளது ஆன்சர் சி ஆன்சர் அதாவது சிவகங்கை மாவட்டம் கரைவெட்டி கரைவெட்டி பறவைகள் சரணாலயம் அரியலூர் எட்டாவது கேள்வி தெற்கின் கைலாஷ் என பெயர் கொண்ட மலை எது ஆன்சர் டி வெள்ளிங்கிரி மலை அதே இயற்கையின் சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஜபாது மலை சொல்லுவாங்க ஒன்பதாவது கேள்வி பவளப்பாறைகள் நிறைந்த கடல் சாகச விளையாட்டுக்கு ஏற்ற கடற்கரை எது ஆன்சர் பி தர்காரிலி கடற்கரைன்னு சொல்லிட்டு இது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இருக்கு பத்தாவது கேள்வி நவாப் கஞ்ச் பறவை சரணாலயம் இங்கு உள்ளது ஆன்சர் சி உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கு அதாவது அதாவது நல் சரோவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பறவை சாரணம் வந்து குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்குது ஓகே சார் தேங்க்யூ மறுபடியும் நாளைக்கு உங்களை சந